প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিন কার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর শাখাওয়াত হোসেন দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ফরেনসিক মেডিসিন ও তার ব্যবহার নিয়ে বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন ফরেনসিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ হাবিবুজ্জামান চৌধুরী উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের সেপ্টেম্বরে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো আশি সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিএফএম এবং ফরেন্সিক বিষয়ে এমসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার গতকালের অনুষ্ঠানে আমরা আপনার কাছ থেকে জেনেছি ফরেন্সিক মেডিসিন এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আজকে দর্শকদের বোঝার সুবিধার্থে শুরুতে যদি একটু আমাদের বলেন ফরেন্সিক মেডিসিন কি এবং এর মূলত ব্যবহারটা কোথায় ফরেন্সিক মেডিসিন শিক্ষা ব্যবস্থা এমন একটা বিষয় যেটা দিয়ে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে আমরা কোর্টকে সহযোগিতা করি শুধু কোর্টকেই নয় আমরা সমাজে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও করে থাকি ফরেন্সিক মেডিসিনের জ্ঞান দিয়ে যেমন ময়নাতদন্ত করে আমরা কোর্টকে প্রতিবেদন দেই আমরা ধর্ষিতা একজন মহিলার বা শিশু নির্যাতিত হলে সেখানে আমরা আইনানুক পরীক্ষা করি সেটা আমরা আইনকে সহযোগিতা করে থাকি আমরা বয়স নির্ধারণ করি সেটাও একটা ফরেন্সিক মেডিসিনের কাজ আমরা শারীরিক নির্যাতন যেরকম ফিজিক্যাল অ্যাসল সেখানে আমরা ইঞ্জুরি প্রতিবেদন দিয়ে থাকি সেটাও কিন্তু ফরেন্সিক মেডিসিনের আওতায় আসে যেমন ময়নাতদন্ততে আমরা মৃত্যুর কারণ ধরন এবং কখন মৃত্যুটা হয়েছে সময়কাল এগুলো আমরা বের করতে পারি আবার ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট যেটা আমরা প্রতিবেদন দেই শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবেদন সেখানে আমরা তার ভিতরে যে পয়েন্টগুলো থাকে সেগুলো যেমন কি অস্ত্র দিয়ে ইঞ্জুরিটে হয়েছে কি ধরনের ইঞ্জুরি যেমন সিম্পল কিংবা গ্রিভাস হ্যাঁ হার্ট আমরা যেটা বলে থাকি সেখানে দিই আমরা কতক্ষণ আগে ইঞ্জুরি হয়েছে তার সাথেও কিন্তু মামলার সাথে একটা সম্পর্ক থাকে যে এফআইআরে একটা সময় দেওয়া হয়েছে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলো যে এই ইঞ্জুরিটা ওই বয়সের সাথে মেলে না ইঞ্জুরির কাজেই সেই কেসটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সুতরাং ফরেন্সিক রিপোর্টের সঙ্গে সুবিচার অনেকটা অনেকটাই জড়িত জড়িত জি স্যার এই ক্ষেত্রে যেহেতু আপনি বলছিলেন যে অনেক বিষয় নির্ধারণ বের করার জন্য উদ্ঘাটনের জন্য এই এই পরীক্ষা প্রয়োজন ময়না তদন্ত করেন আপনার এবং দরকার বিশেষ করে একটা বিষয় একটু জানতে চাইব যে ধর্ষণের ক্ষেত্রে এই মামলায় অনেক সময় আমরা দেখি সংবাদ মাধ্যমে জানতে পাই মামলার বিবরণে জানতে পাই যে আলামত পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে কি একটু বলবেন কি যে একজন নারী যদি এই রকম ঘটনার শিকার হন সেই ক্ষেত্রে তার যথাযথ রিপোর্ট পাওয়ার জন্য তার কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার এই পরীক্ষা পর্যন্ত এই পরীক্ষা পর্যন্ত ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে যে সে এটা পরিষ্কার করে ফেলছে কি না পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলছে কি না ধোয়ার আগে পরীক্ষা হলে অবশ্যই আলামত পাওয়া যাবে তারপরে আপনার সময় একটা সময় বেশি অতিবাহিত হয়ে এই এই ধসিতাকে আমাদের কাছে আনা হয় বেশি আলামত কত সময়ের মধ্যে আনলে ভালো সাথে সাথে আনওয়াস্ট অবস্থায় আনলে সবচেয়ে ভালো আর পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিনের এক্সটেন্ড করে গেলেই সেখানে আলামত পাওয়া ডিফিকাল্ট হয়ে সুতরাং যত তাড়াতাড়ি আনবে তত সম্ভব তত ভালো এই এই ফরেন্সিকে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ নানান বিষয়ের কারণে অনেক সময় এরকম আসে যে নারীদের ফরেন্সিক এইসব বিষয়ে টেস্ট নারীদেরই করা উচিত এই বিষয়ে আপনার মত অবশ্যই এ নিয়ে দুই হাজার তেরো সালে মাননীয় উচ্চ আদালতে একটা রিট রিট পিটিশনও রিট ফাইল করেছিলেন ব্লাস্ট থেকে আমরা আমরা জানি ব্লাস্ট কি হ্যাঁ এখান থেকে রিট করার পরে ওনার একটা রুলিং দিয়েছিল সেই রুলিংয়ের আলোকে 
আমি সদস্য সচিব ছিলাম একটা নির্দেশনাও তৈরি করে দিয়েছি আমরা সুতরাং এখন ওইভাবেই হচ্ছে এখন ওইভাবে হচ্ছে এখন বিভিন্ন জায়গায় নারীরাই পরীক্ষা করছে বেশিরভাগ জায়গায় তবে এই পরীক্ষাগুলো সাধারণত কিন্তু আমাদের দেশে হ্যাঁ এই সদর হাসপাতালের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলো কিন্তু ডাক্তাররা করেন হ্যাঁ এই সিভিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে কিন্তু যেখানে মেডিকেল কলেজ আছে সরকারি মেডিকেল কলেজ সেখানে ফরেন্সিক মেডিসিনের বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তাররা এগুলো করে থাকে কিন্তু এই পরীক্ষক যে ডাক্তাররা আছে যারা এই পরীক্ষার সাথে যুক্ত তাদের সংখ্যা অপ্রতুল ফলে এটা ট্রেনিং দরকার স্কিল ম্যান পাওয়ার দরকার আমরা আশা করছি সেটা বাড়বে স্যার একটা বিষয় একটু জানতে চাইবো যে এখন আমরা এই যে ফরেন্সিক টেস্টের সঙ্গে জড়িত কতগুলো টার্ম শুনতে পাই ভিসেরা রিপোর্ট এবং সেটা একটা সময়ের কথাও শুনতে পাই যে এখনো পাওয়া যায়নি সেটি কেন হয় ভিসেরা রিপোর্ট কি কি করে থাকেন এবং কেন সময় লাগে আর একটা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট ডিএনএ ল্যাব এই বিষয়ে যদি একটু বলেন আসলে আমরা আমরা অতীতে দেখেছি আমি দীর্ঘদিন এই পেশার সাথে জড়িত ছিলাম আমরা দুই দুই দশক আগেও দেখেছি তখন বিচারার রিপোর্ট আসতে অনেক দিন সময় লেগে যেত সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের মহাকালীতে রাসায়নিক পরীক্ষকের একটাই ল্যাবরেটরি ছিল সেখানে সমস্ত দেশ থেকে আসত এখন ডিভিশনগুলোতে ল্যাব স্থাপিত হয়েছে এবং এখানকার চাপ কমে যাওয়ার পরে এখন অতটা দেরি হয় না হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসে আমরা মৃত ব্যক্তির ভিসারা সন্দেহ যেখানেই হয় আমরা লিভার রাখি নট লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম আর লংচুটেরাল হাফ অফ ইচ কিডনি দুইটা কিডনির অর্ধেক আমরা পাঠাই আর স্টমাক এবং ইটস কন্টেন্টস এটা একটা পাত্রে লিভার এবং কিডনি আর একটা পাত্রে এবং একটা যে প্রিজারভেটিভ যে রাসায়নিক এই যে সলভেন্ট আমরা ব্যবহার করি সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটা আর একটা পাত্রে দিয়ে দেই কারণ ওটা কন্ট্রোল হিসেবে দেই ওটার ভিতরেও বিষ থাকতে পারে এর পরীক্ষা করে কি কি তথ্য আপনারা নিতে চান বা পান কোন ধরনের বিষ আছে প্রয়োগ হয়েছে কি না এবং বিষ প্রয়োগ হয়ে থাকলে কি ধরনের বিষ আছে এই বিষক্রিয়ায় বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে সেটার উপরে ফাইনাল ওপিনিয়ন দেওয়ার জন্য এটা পাঠানো হয় এটা দরকার ডিএনএ ল্যাবের কথা আমরা শুনছি এবং বাংলাদেশও হয়েছে আগে অনেক সময় জানতাম ভিসেরা বা এটা করার জন্য বিদেশে পাঠানো হতো অনেক সময় লাগতো এখনও করা হয় ক্ষেত্র বিশেষে এই বিষয়টা কি এবং এটা এই ডিএনএ এই ময়নাতদন্ত বা এইসব ক্ষেত্রে কি সহযোগিতা দেয় ডিএনএ ময়নাতদন্তের বেলায় শুধু মৃত ব্যক্তির বেলায় আনআইডেন্টিফাইড ডেড বডি যেগুলো থাকে অশনাক্তকৃত সেটা শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ স্যাম্পল রাখা হয় আর অন্য বিষয় যেগুলো যে ডিসপিউট প্যাটার্নিটি ডিসপিউট ম্যাটার্নিটি ডিসপিউট এর জন্য ডিএনএ ব্যবহার করা হয় ডিএনএ যে বিষয়গুলো সেটা চলে আসে বয়স নির্ধারণে ফরেন্সিক মেডিসিনের ভূমিকা কতখানি বয়স নির্ধারণে আমরা এটা খুব একটা জটিল বিষয় নয় যেমন আমরা দাঁত দেখি তার শারীরিক যে পরীক্ষাগুলো আছে ইনক্লুডিং সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো আমরা দেখি এবং রেডিওলজির হেল্প নেই আমরা ফর বনি অসিফিকেশান বনি এইজ ডিটারমিন করে দেয় এবং রাফলি এই তিনটা টালি করে দাঁত শারীরিক গঠন শারীরিক ডেভেলপমেন্ট এবং রেডিওলজি এই তিনটা সমন্বয় করে আমরা একটা রাফলি রিপোর্ট দিয়ে থাকি বয়সের ধারণা পাওয়া যায় সেটা খুব বেশি হেরফের হয় না খুব বেশি এদিক অনেক সময় আমরা দেখি বিভিন্ন মামলায় একজন নিহত ব্যক্তিকে কবর দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় কয়েক মাস পরে এমনকি বছর পরেও আমরা সেই লাশ আবার তোলার সংবাদ দেখি যে আবারও ফরেন্সিক রিপোর্ট করা হবে সেই ক্ষেত্রে এতদিন চলে গেলে ধরেন এক বছর বা তারও বেশি সময় গেল সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই লাশের কোন অবশিষ্ট অংশ থেকে কি নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং কি ইনফরমেশন পান আসলে এটা ওইভাবে আমরা একটা মানে নীতিগতভাবে আমরা যে কজ অফ ডেথ ম্যানার অফ ডেথ বের করতে পারবোই এইসব লাশে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই নিশ্চয়তা নেই কারণ হলো আমরা তখন খুঁজি যে কোনো আলামত পাওয়া যায় কি না কোনো ধরনের সন্দেহর অবকাশ আছে কি না যেমন হাড্ডি ভাঙা থাকলে সেই বোন ফ্র্যাকচার সেটা আমরা পাবই 
এবং সেই ফ্র্যাকচারটা মৃত্যু পূর্ব ফ্র্যাকচার কিনা সেই ধারণা আমাদের থাকতে হবে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এরকম বিষয় আর যেমন কিছু কিছু পয়জনিং আছে বিষ প্রয়োগ যেমন মেটালিক পয়জন বহু কাল পরেও আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে হাড়ের মধ্যে হাড়ের মধ্যে থেকে যায় হ্যাঁ থেকে যায় কিংবা ওই কবরস্থানের মাটি নিয়ে পরীক্ষা করলে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস করে বলতে পারবো যে এই বডিতে বিষক্রিয়া ছিল যার থেকে সয়েলে কন্টামিনেটেড হয়ে চলে গেছে এত কিছুর পরেও এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয় এবং অনেক সময়ই দেখতে পাই যে সঠিক রিপোর্ট আসেনি সেই অভিযোগ এবং একই ব্যক্তির বেলা এক এক জায়গায় এক এক রিপোর্টও আসে তা আমরা আশা করছি এই ব্যবস্থার আর উন্নতি ঘটবে এবং এ থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ফরেন্সিক মেডিসিনের ব্যবহার নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে আজকে পাওয়ার ইয়োগাতে আমরা দেখব যে কীভাবে ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ানো যায় এবং তার পাশাপাশি কীভাবে পার্টনারশিপে করতে গেলে একজন একজনের উপর যে আমরা বলি যে পার্টনার ইয়োগের বেইজ হচ্ছে যে ট্রাস্ট বিশ্বাস করা যায় একজন পার্টনারের সাথে একজন করতে গেলে একজন একজনের উপর আস্থা রাখতে হবে বিশ্বাস করতে হবে এবং একজন একজনকে হেল্প করতে হবে যে কীভাবে দুজন দুজনের স্ট্রেংথটাকে কাজে লাগাবে এবং উইকনেসটাকে কাটিয়ে উঠবে তো এখানে আমাকে হেল্প করবে আমার ছেলে লিও ওকে লিও আমরা শুরু করি ওকে অ্যান্ড ইয়াস সো দিস ইজ ফর ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড আপ ওকে সো লিও ইজ নট দ্যাট মাচ ফ্লেক্সিবল এই জন্য আমি হেল্প করলাম যে কীভাবে তাকে হেল্প করবো যে আস্তে আস্তে তাকে পাটা ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য আমরা ধরে আছি এবং সে আমার কাঁধে হাত রেখে তারপর করলো এখন এখানে এটা হতে পারে সিঙ্গেল হ্যান্ডে ওকে অ্যান্ড ডাউন যে যেখানে এই কাজটা কি হচ্ছে যে এখানে শুধুমাত্র ওর ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়ছে আমি যেটা করছি যে ওকে আস্থা দিচ্ছি যে আমি আই এম হিয়ার আমি এখানে আছি এবং আমি ওকে হেল্প করছি এখন যদি এটা হয় যে আমরা দুজন মিলেই করব তখন ওকে আই ফাইন দেন ইয়েস হেল্প মি হিয়ার ওকে অ্যান্ড গুড ইয়েস ওকে ফাইন কি হচ্ছে দুজনই দুজনকে ধরে রাখছি এবং দুজন দুজনকে হেল্পও করছি এবং দুজন দুজনের হেল্পও নিচ্ছি তাতে হচ্ছে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ব্যালেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ প্লাস ট্রাস্ট ওকে অ্যান্ড ডাউন ইয়াস সো এই ব্যায়ামটাতে আমরা কি দেখছি যে তুমি ফ্লেক্সিবিলিটিটা কম তুমি কি করছো আমি তোমাকে ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়াতে হেল্প করছি আর আমার স্ট্রেংথ কম এই জন্য ও আমাকে ধরে রেখে আমাকে হেল্প করছে যে আমার স্ট্রেংথ এনিং করার জন্য তো পার্টনার ইয়োগের মজা এটাই আপনারা ট্রাই করবেন যে বাসায় দুজনের যদি বেসিক ফাউন্ডেশানটা থাকে তাহলে দুজন মিলে এভাবে চেষ্টা করতে পারে প্রিয় দর্শক আমরা জানি যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত তাদের কিছু খাবার এই কিডনির ক্ষতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে আবার কিছু খাবার বিশেষ উপকারে আসে তাই চলুন এ বিষয়ে একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে জেনে নেই কিডনি রোগে আক্রান্তরা কি খাবেন কেন খাবেন দর্শক আজকাল অনেক বেশি ভেজাল খাবার অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস এবং প্রেশার ছাড়াও আর বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমাদের চারপাশে কিডনি রোগীর সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে তাই আমরা অবশ্যই ডায়েটিশিয়ান হিসেবে এই বিষয়টিকে অনেক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি যে একজন কিডনি রোগী যখন সে বুঝে গেল যে তার কিডনিতে সমস্যা তখন আসলে সে কিভাবে তার খাওয়াটিকে মেনটেন করবে কিডনি রোগীর ডায়েটের ক্ষেত্রে বলার আগে আমি একটি কথাই বলবো যে এই ডায়েটটি একেবারেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটা রুগী ভেদে কিন্তু ডায়েটটি নির্ভর করে ভিন্নতা তবে হ্যাঁ জেনারেল গাইডলাইন যদি আমাকে দিতে হয় একটি কিডনি রোগীর প্রথমেই দেখতে হবে তার ক্রিয়েটিনের মাত্রা রক্তে কতটুকু আছে এছাড়া আরও বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তাকে রিপোর্ট দেখিয়ে নিয়ে তার ডায়েটটিকে ঠিক করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কিডনি রোগীর ডায়েটের ক্ষেত্রে বলে থাকি যে প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সবার আগে জরুরি এবং এই একটি রোগীর ওজনের সাথে ভিত্তি করে আমরা সাধারণত প্রোটিনটিকে হিসাব করে থাকি তবে সাধারণভাবে ডাল ডাল জাতীয় যে কোনো খাবার বাদাম এবং বিচি অর্থাৎ যেই বিচিগুলোকে আপনারা রান্না করতে পারেন যেমন মটরশুটি কাঁঠালের বিচি সিমের বিচি এই জাতীয় সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনকে কিডনি রোগীদের জন্য অ্যাভয়েড করা অবশ্যই একান্ত প্রয়োজন দ্বিতীয়ত হচ্ছে লবণ অর্থাৎ আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার খাবারে যেন কোনো বাড়তি লবণ বা টেবিল সল্ট না থাকে এক্ষেত্রে অনেকেরই একটি ধারণা হচ্ছে লবণটিকে হয়তো তেলে বা ভেজে গ্রহণ করলে খুব একটি ক্ষতি হয় না বাট এটা একান্তই ভুল কেননা 
আপনাকে এক্সট্রা লবণ কোনোভাবেই সেটি তেলে বা ভেজে অথবা যে কোনোভাবেই আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে তবে এক্ষেত্রে লবণের মাত্রা অবশ্যই আপনার রক্তের সোডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করে নির্ধারণ করতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিডনি রোগীদের জন্য পানি যখন দেখা যায় আপনি একজন চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে বুঝতে পারলেন যে আপনার কিডনিতে সমস্যা অনেকেই পানি খাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তাদের ধারণা হয়তো বেশি পানি খেলে আমার কিডনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে এটা সম্পূর্ণ ভুল কেননা অসুস্থ কিডনিকে আপনি যত বেশি পানি খাবেন তত তার ফাংশন বেশি করতে হবে এবং সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে তাই কিডনি রোগীদের উদ্দেশ্যে বলছি সাধারণত এটি অবশ্য আমরা রিপোর্ট দেখে বিচার করে থাকি বাট অ্যাট এ গ্লেন্স যদি জানতে চান যে অ্যাটলিস্ট দেড় থেকে দুই লিটারের উপর কোনোভাবেই পানি বা অন্য কোনো তরল খাওয়া যাবে না এক্ষেত্রে তরলটিকে আপনাকে অবশ্যই দেড় থেকে দুই লিটারের মধ্যে রাখতে হবে এবং যাদের কিডনি সমস্যা অনেক বেশি তাদের এক লিটারের মধ্যে এটা থেকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু রিপোর্টের উপর বেস করে আমরা সবজি ও ফলের ব্যাপারেও রেস্ট্রিকশন দিয়ে থাকি সাধারণত আপেল পেঁপে এবং নাশপতি কিডনি রোগীদের জন্য অনেক সেফ ফ্রুটস তবে এটিও খেতে হবে পরিমাণের মধ্যে আর বেশ কিছু সবজি যেমন শশা টমেটো গাজর ছাড়াও ঢ্যাঁড়স ও ফুলকপি এই জাতীয় সবজিগুলো যেগুলো আমাদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়াতে পারে সেগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে দশক কিডনি রোগ হলে কোনোভাবেই ভয় পাবেন না শুধুমাত্র সঠিকভাবে ব্যালেন্সড ওয়েতে খাবার মেনটেন করলে কিডনি রোগ নিয়ে অনেক দিন সুস্থ থাকা সম্ভব প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিদিন আজকের হেলথ টিপস লবণ পাকস্থলীর ক্যান্সারের একটি কারণ তাই পাকস্থলীর ক্যান্সার সহ আরও কিছু রোগ থেকে বাঁচতে কম লবণ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে যা রয়েছে সব রোগীরা এসে প্রথম বলে যে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে এবং বুকে ব্যথা আসলে নির্ণয় না হলে রোগী মারাও যেতে পারেন যদি হৃদরোগের জন্য হয় এবং লাংসের কিছু কিছু সমস্যার জন্য তীব্র বুকে ব্যথা হতে পারে তো লাংসের সে রোগটা নিয়ম মতো রাখস আর পৃথিবীতে কমনেস্ট একদম কমনেস্ট কারণ যেটা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় এন টিভিতে সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায়